Diretamente dos estúdios da CNA em Brasília, a gente conversa agora com o Jonadan Mar, que é vice-presidente da Comissão Nacional de Pecuária de Leite da CNA. A nossa entrevista ele vai falar um pouco dos efeitos adversos que os produtores têm enfrentado com os baixos preços pagos pelo, pela matéria-prima, pelo leite, né? E é uma questão aí que é muito, na minha opinião, muito grave. Não sei se o Jonadão também acha que é grave, que é a importação excessiva de leite em pó que está entrando por tudo que é canto, principalmente da Argentina e do Uruguai, certo? Inclusive leite em pó, até onde eu sei, quero saber se é verdade, Jonadão, leite em pó que já estava quase vencendo, o cara bota o leite em pó aqui para dentro, e o pessoal revalida, entre aspas, esse leite em pó, que é um alimento consumido basicamente por criança, certo? E também usado na indústria, claro, mas o consumidor mesmo de, desse leite em pó normalmente são as crianças, não é isso? Exatamente, sem dúvida. O leite em pó é um alimento fundamental para não apenas para alimentação direta, como também para a composição de vários alimentos, produtos lácteos. Mas realmente o produtor está vivendo um momento crítico e não é... Uh, uma questão cíclica apenas momentânea como sempre existiu no leite sabemos que o leite é uma atividade uh, que tem seus altos e baixos ao longo do mesmo ano e esses problemas mais de importação, eles ocorrem normalmente, sem dúvida, a cada dois, três, quatro anos só que, nós, só que são momentos muito curtos o um momento de importação mais excessiva que acontece durante dois ou três meses numa, numa eventual aumento de preço ao produtor, aí a, acaba importando mais leite do Mercosul. Mas nós isso é uma coisa sazonal, agora. é uma sazonalidade, né? Isso não é uma aí, coisa isso normal. Isso é uma sazonalidade do problema claro. que torna-se quase cíclico. Só que nós estamos vivendo agora um problema que está se tornando crônico. Estamos entrando para o 14 quarto mês Uh, consecutivo, esse problema uh, começou em julho uh, para agosto de 2022. Rapaz. Nós já estamos entrando em novembro de 2023 e ainda não temos perspectivas de que vá se atenuar ou amenizar esse problema, porque as exceções continuam de expressiva de um de, uma, de batendo recordes todo mês. Uh, até o mês de, de agosto nós já tínhamos totalizado quase 1.7 é, bilhões de litros de leite e devemos fechar o ano mantido o ritmo atual, uh, vamos bater praticamente quase 2.2 bilhões de litros de leite. Isto é um montante aviltante, um montante que vem é, desestruturar toda a cadeia láctea, sem dúvida baseada nas importações predatórias e desleais da Argentina e Uruguai, principalmente da Argentina, porque lá existe subsídio e está comprovado o subsídio ao produtor, além do problema da desvalorização do peso. Ou seja, o preço do leite argentino é artificialmente baixo, não é isso? Artificialmente baixo, permite então que o produtor torne-se altamente acessível no mercado, uh, pelo mercado brasileiro, Certo. E isso advém de um subsídio que torna isso, então, muito acessível. Por isso que as importações não estão sendo... Uh, não é para atender uma demanda específica de um momento que faltou leite no Brasil ou que ficou muito caro no momento, então eu vou importar para compensar. Não. Estamos, já, como eu disse, 14 meses contínuos, batendo recordes após recordes nessa importação que já corresponde a quase... 11% da, produ da produção brasileira de leite. Imagina só, 11% é da produção coisa. brasileira de leite. A gente sabe Sendo que o leite... O, o, o montante de equilíbrio que sempre existiu Sim. é em torno de 3% a 4%. Tá certo. A gente sabe que o leite é um produto que está presente em quase 100% dos municípios brasileiros, se não me engano, 98% dos municípios bra isso. brasileiros produzem leite. Você tem aí um, mais de um milhão de produtores de leite no Brasil, são famílias produzindo leite, a maioria delas, certo? Eu queria saber o seguinte, essa importação excessiva, essa importação que eu poderia dizer criminosa de leite, ela atinge as famílias de que maneira? Como é que ela interfere na renda da família? Como é que ela interfere no dia a dia do produtor, na economia dessas cidades que vivem, por exemplo, do leite, que são as cidades do interior? Isso é uma pergunta muito importante. Olha só, hoje temos mais de 1 milhão 176 mil 
propriedades com atividade leiteira, produção de leite, e sendo que temos mais de 4 milhões de famílias envolvidas, aí quando envolve 4 milhões de famílias, imagina só quantas pessoas diretamente é, afetadas, e sendo que... Se a gente multiplicar por 5, que é a média de uma família, são vida, 20, mais de 20 gente... milhões mais de 20 milhões de pessoas afetadas. 10% da, da população brasileira. 10% dos produtores, olha só esse índice, 93% dos produtores, um dado da CNA, produzem menos de 200 de litros por dia. Ah. E exatamente esse pequeno produtor, o mais afetado por essa importação, porque ele é o produtor que é o mais mal remunerado pelas indústrias. Claro. Eu estou hoje preço de em torno de 1,30, 1,40, 1,50. Não paga o custo. O produtor, pequeno claro. produtor familiar, da agricultura familiar, está tirando do bolso para se manter na atividade. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, que é, um comentário que eu ouvi essa semana, é, em função dessa questão aí da, 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 do baixo preço do leite, etc. O preço da carne andou baixando porque estavam mandando matriz para o matadouro. Isso tem a ver com o produtor se desfazendo, por exemplo, de parte do rebanho, para, porque não tem condição, o, o, o custo-benefício não paga, ele tem que se desfazer do animal e manda esse animal para o matador e o preço da carne acaba baixando. Isso, isso é verdade? É pura verdade, sem dúvida alguma. A alternativa que o produtor de leite, o pequeno produtor, que não tem condição mais de operacionalizar a sua produção diária de leite, que todo dia consome uma ração, todo dia consome pasto, todo dia tem que ordenhar várias duas, duas a três vezes por dia, em média duas vezes por dia, não tendo recursos, recursos para isso, porque está deficitário, e o que ele vai fazer? Mandar a vaca para o abate. E mesmo assim, ainda não consegue ter uma remuneração, porque até o preço do boi, o preço do abate de vaca, né? Sim. Então, um preço muito baixo. A gente sabe que o, o, o ciclo da carne também está passando por momentos de baixo. Então, até nesse ponto, o produtor não está conseguindo né, recuperar um pouco do seu prejuízo e, e, do, e do caixa dele, que está totalmente negativo. Então, é uma situação muito muito dramática que nós estamos vivendo na pecuária como um todo, principalmente na de leite. Nós estamos conversando aqui diretamente dos estúdios da CNA em Brasília com o Jonadan Mar, ele é vice-presidente da Comissão Nacional de Pecuária de Leite e nesse momento ele fala diretamente de Uberaba com Brasília. Jonadan, eu queria que você me explicasse aqui, por favor, qual seria a solução para esse impasse do leite? Bem, nós realizamos ontem em Brasília, dia 31 de outubro, um grande encontro, o segundo encontro dos produtores brasileiros de leite. Nós tivemos um, um primeiro encontro no mês de agosto em Brasília também, e ontem novamente, porque é o lugar que nós temos que nos encontrar para que a gente possa... É, que o nosso pleito, que o nosso grito de socorro, o grito de socorro do produtor, chegue, uh, pelo menos... Eh, ao governo, aos parlamentares, ao Congresso, a todos aqueles que podem atuar em prol do professor, e nós pleiteamos três medidas que são de extrema urgência por parte do governo e são plenamente factíveis. Eh, eu posso nominá-las agora? As três medidas? Sim, claro, por favor. por favor. E essas medidas não é apenas a CNA que nós estamos aqui representando, estamos pleiteando. É uma medida conjunta das principais entidades representativas eh, do professor brasileiro, seja, uh, seja sindicalista como a CNA, seja associativista como a Abra Leite, seja cooperativista como a OCB. Além do apoio integral e absoluto até dessa organização, desse evento que foi a Frente Parlamentar de Apoio ao Produtor de Leite, que é mais uma frente, junto da frente parlamentar da agropecuária, que também está dando apoio total às nossas reivindicações. Muito, muito bem, número um, nosso pleito número um, é que o governo possa reduzir imediatamente a importação subsidiada de leite da Argentina por meio de medidas, por meio de medidas é, que possam é, prevenir, reduzir essa importação, que é predatória, é, e precisamos criar salvaguardas né, é, para essa importação de leite que tem subsídio. Então, está provado que o leite argentino tem subsídio na ordem, sabe qual o valor? Qual? Até 42 centavos por litro de leite. Olha o valor do subsídio argentino. É um absurdo. 
para os produtores que produzem até 1.500 litros de leite. E como eu já falei, mais de 93% dos produtores brasileiros produzem menos de 200 litros. Então isso significa que se o produtor brasileiro, que produz tão pouco leite, em média, tivesse 42 centavos de um subsídio do governo, estaríamos até melhor. Claro. Isso subsídio está sendo dado pela Argentina para competir com o produtor brasileiro. Isso é totalmente desleal. Né? E a segunda medida que nós estamos pleiteando é que o governo possa criar um plano emergencial de socorro por meio de uma renegociação da dívida do, do produtor, porque ele, ele, ele acabou pegando custeio, crédito custeio, mesmo enfim, investimentos para tentar melhorar a sua atividade e não está tendo como mais pagar esses custeios, investimentos e financiamento. Claro. Ele está indo de implante. Claro. Então, e não é uma negociação individual, tem que ser coletiva, tem que ser um plano setorial de renegociação. É, essa é a consequência direta, né? Da... Essa é a direta, ele não tem caixa, não tem como pagar, ele não pode ficar na gimplete, já está na gimplete. E uma terceira e última medida, não que tenhamos só três, mas ele encama apenas três, as mais importantes, para que o governo possa focar e também ajudar a executar. Que é, pelo menos, uma execução daquilo que ele prometeu três meses atrás, que é a compra, em primeiro lugar, de 100 milhões de reais em leite... Em, uh, em pó do, do produto brasileiro, nacional, para ajudar a enxugar um pouco o mercado. Depois prometeu mais 100 milhões, junto ao Ministério da Agricultura, enviar mais 100 milhões para a compra também de, mais, de, 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 de produtos leite em pó brasileiro. Só que agora prometeu e infelizmente não cumpriu. Essa que é o grande problema que nós vivemos sendo hoje. Promessas não cumpridas e nós não podemos acreditar que o governo não vai cumprir. Que ele possa cumprir pelo menos essa essa resposta que nós estamos pleiteando junto ao governo. Esses três pleitos é o que nós precisamos agora. Agora tem uma pergunta aqui do meu colega Bruna Munim, que quer fazer uma pergunta para você, Jonathan. Pois não, só à disposição. Vice-presidente, como é que a CNA vem atuando em favor do pequeno produtor? O pequeno produtor hoje tem um foco tremendo por meio da CNA em todos os aspectos. Desse aspecto político, e nesse aspecto é, institucional, é o que nós estamos fazendo hoje, por meio das comissões, das comissões, da comissão de leite, ou das várias comissões que existem, que são capilarizadas, sem dúvida alguma, é, por meio das comissões estaduais, né? eu também presido a Comissão Técnica de Pecuária de Leite da FAENG, da Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais, e além disso, esse programa fantástico que precisamos incentivar e trabalhar mais, para que melhore a condição de rentabilidade do produtor por meio da sua competitividade melhor, do seu profissionalismo, que é o programa ATEG, Assistência Técnica e Gerencial. Muita, muitos políticos ou burocratas do governo culpam, ah, o brasileiro ele não é competitivo, então ele para melhorar tem que ser competitivo. Isso não é verdade. O produtor brasileiro, ele é competitivo. O que está faltando para ele é esse apoio, não só institucional que, que o Senar, que a CNA já a pro, proporciona para o pequeno produtor, principalmente o pequeno produtor, como também precisamos que o governo então, faça a sua parte, cobrindo todas essas ações que vêm prejudicar o mercado, que o pequeno produtor não tem como eh, atuar e eh, exigir. Então, pelo menos dentro da porteira, fazer uma gestão profissional, tendo uma gestão técnica, ele poder produzir com melhor produtividade e aí garantir que o seu produto seja vendido com preço justo. Então, sem dúvida alguma, a SNA está fazendo um trabalho tremendo em todo o Brasil, não apenas por meio desse projeto do ATG, mas também por meio é, do projeto Campo Futuro, né, levantando informações, levantando dados, para que é, em todos os estados possamos tomar a, a, a executar medidas não é? ações que possam melhorar a condição produtiva do pequeno produtor. Mas a gente sempre fala o seguinte, dentro do produtor, da porteira, vamos fazer a nossa parte. Agora, para fora da porteira, onde nós dependemos do mercado, e nesse ponto desses pleitos que nós estamos pedindo, principalmente em relação a medidas compensatórias do governo, em relação a a, a questão de salvaguardas contra essa importação desleal do leite da Argentina, principalmente que tem o subsídio. Essa questão de apoio é, do governo para liberar linhas de é, prorrogação de financiamento e também ajudar a enxugar o mercado para mim de compras. Nesse ponto, o produtor, claro, tem que depender de uma instituição como a CNA e outras instituições para brigar e o governo executar a sua parte. 
Então, cada um fazendo sua parte, nós vamos garantir uma cadeia láctea, uma cadeia produtiva forte, que seja justa. Eu sempre falava a palavra justa, de ponta a ponta. Começando pelo produtor, passando pela indústria, chegando no varejo e, por fim, chegando ao consumidor. Seja brasileiro ou de outro país, mas nós queremos que seja tudo justo né, em toda a cadeia. Sendo que, infelizmente, hoje está desequilibrado em desfavor do produtor rural. João Adamar, vice-presidente da Comissão Nacional de Pecuária de Leite da nossa Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, nossa CNA. Muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista aqui no programa Nosso Agro no Rádio. Estamos aqui sempre abertos a receber você. Conte sempre com a gente. Um grande abraço. Muito obrigado. Abraço a vocês. Parabéns pelo trabalho, sempre divulgando as coisas importantes do nosso agro. E que o nosso ouvinte, o nosso produtor, confie que nós estamos trabalhando, mas precisamos sempre do apoio de cada um de vocês. Um abraço. Um abraço. Obrigado.